गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकर इनसाइड आउट एंड बिकॉज वी आर डवेलिंग इनटू कैश गेम्स तो आज अपने साथ एक कैश गेम्स क्रशर है वी गॉट अभिरूप गुप्ता इंजीनियर प्लस एमबीए एंड देन शिफ्टेड टू पोकर सो दैट्स अ इंटरेस्टिंग स्टोरी आज उनसे बात करेंगे एंड कितनी बार मैंने डैनियल 90 दैट्स हिज यूजर नेम कितनी बार मैंने उनको मेरा स्टैक हारा हुआ है तो आज उसके बारे में बात करेंगे समझेंगे उनसे एंड थैंक यू सो मच अभिरूप फॉर टेकिंग टाइम आउट आज का टॉपिक होने वाला है cracking micro stakes matlab up to 5 10 10 25 i guess is what we will be discussing ki kya logo ko takleef hoti hai so thank you so much for taking time out of you thanks a lot uh, path for inviting me it's a pleasure to be here i've been following your journey from your very initial days and uh, i mean i think it's great that you cover a space jo kafi baki log cover nahi karte unhe space ka kafi gap tha and it's great fun to watch a lot of your content i keep watching your reels on insta and uh, Yeah, it's it's been great to see you grow so much. So yes, looking absolutely. forward to this podcast. Thank you, thank you, thank you. And next time, वो table में भी मेरे साथ नहीं easy थोड़ा. वो हमेशा मेरे को three bet करते थे. एक point आ गया था. Okay, let's go. Yeah. So Abhir Bhai, देखो यार, आप लोग you started off at uh, you said that आपने मेरे को off topic बोला था कि you know you did not start एकदम one two से या जो भी एकदम basic grind से आपने चालू नहीं किया था. But आज टॉपिक करते हैं माइक्रो स्टेक्स के बारे में बात करते हैं जो लोग नया आ रहे हैं इनटू पोकर व्हाट शुड दे डू एंड लाइक यू नो कैसे उनकी अपन लाइक यू नो हाउ कैन दे बेनिफिट फ्रॉम दिस एंटायर पीस ठीक है सो पाल एक्चुअली लाइक लाइक मैंने अपना कैश गेम का जर्नी एक्चुअली माइक्रो स्टेक्स से स्टार्ट नहीं किया था because uh, i initially started my crown jeet liya hai ye jeet liya hai ha i mean the the crown ki jeeta mera mdds main pehle khel raha tha but my poker journey actually started playing micro stakes i remember i used to play Uh, like you know one paisa two paisa on uh, and back then there was this site called nine stacks which unfortunately no longer exists so main us pe bhi khelta tha and there used to be this like i, I remember i was uh, main us time pe super system padha tha and main wo sab cheeze try kar raha tha on poker tables and for that i had you know maybe 100 200 rupees deposits on sites and main us pe khelta tha and i used to play extreme micro stakes as well so maine khele hain but us time pe it was not like serious it was just me trying to figure out ki acha kaise poker kaam karta hai online pura used to ha Haan, ये कब की बात है कब की बात है ये दिस वुड बी 2019 बॉस इट्स नॉट टू लॉन्ग अगो एंड टुडे व्हाट स्टेक्स डू यू यूजुअली प्ले आई प्ले 100 टू 100 लाइक लाइक 95% ऑफ माय वॉल्यूम इज 100 टू 100 अगर मुझे टेबल्स नहीं मिलती तो मैं थोड़ा 50 100 मिक्स कर लेता हूं एंड लाइक देयर हैज बीन जस्ट लाइक वन और टू शॉट्स आई हैव टेकन एट 250 500 बट वो आई यूजुअली टेक शॉट टेकिंग अ बिट स्लोली सो like i would say 100 to 100 is the main stake which i play nice nice okay wow so then you aapki journey aapne wo build kari hai like you know to being at 100 to 100 also from 2019 micro stakes and after that yeah. you played tournaments in the middle and then you shifted to cash yeah, yeah i played tournaments for uh, i guess two and a half years or uske baad i shifted to uh, cash games sweet sweet theek hai done oh, yes please sorry i think mera internet kuch lag hua but anyway that's chill yep ha boliye so perfect then so tell me Uh, what is a simple question hai when you played micro stakes also is it even profitable to play micro stakes like paise bante hai micro stakes pe khel ke <laughs> so uh, the short answer is definitely yes uh, it is in terms of uh, see poker is a game of edges right so matlab tumhara jo uh, profit slash winning or edge hai that is your mistakes minus jo opponents ka mistakes hai and simply put micro stakes pe opponents are going to make much bigger mistakes jo galtiyan wo log high stakes pe jo players karenge the galtiyan which uh, players will make in micro stakes are much much bigger they'll make much more basic mistakes right so in right. terms of the amount of mistakes you can capitalize on in micro stakes is much 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 higher and pre rake jo win rate aap generate kar sakte ho in micro stakes like typically in poker hum log win rate measure karte hain in terms of big blinds per 100 hands right and we can get into that also later but uh, Pre rate Sorry. the amount of win rate uh, which you can generate in micro stakes is definitely the highest. Up the killer thing in micro stakes is that the rake. The rake is like so much at micro stakes that that is why you want to typically beat micro stakes fast and move out of micro stakes so that you can play in a less harsh environment. Rake ke perspective se because Correct. rake bahut hi high hai micro stakes mein. Even then because the mistakes, mistakes are play, too lot. The pool uh, which uh, player pool makes in micro stakes is itna bada that you can. even over and above the rake you can post rake also the win rate you can generate is pretty high and pre rake to the win rate you can generate is like like sky high compared to you know mid stakes and high stakes but so short answer is pre rake pre rake ka matlab kya hua yahan agar aap thoda breakdown karo to 
राइट सो प्रीरेक सी हम लोग को लाइक वो अमाउंट दिखता नहीं है लाइक इफ यू आर यूजिंग आर ट्रैकर और समथिंग टू ट्रैक आर वो प्री रेक वाला यूजली दिखता नहीं है बट दैट एसेंशियली द इफ यू नो हाउ मच रेक वी आर पेइंग इन बिग ब्लाइंस फॉर हंड्रेड देन आर प्री रेक विंडेड इज बेसिकली आर पोस्ट रेक विंडेड प्लस माइनस हां ओके हां प्लस प्लस रेक करेक्ट 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 सो टिपिकली लेट्स से 100 200 पे द रेक व्हिच यू एंड अप पेइंग इज समथिंग अराउंड 7 और 7 एंड अ हाफ बिग ब्लाइंस फॉर 100 करेक्ट तो अगर कोई अगर लेट्स से यू आर प्लेइंग अ रेक फ्री गेम ठीक है लेट्स से और आपको आपको दिख रहा है कि आप जीत रहे हो एट लेट्स से 6 बिग ब्लाइंस फॉर 100 देन एक्चुअली आप गेम को बीट कर रहे हो एट 13 और 14 बिग ब्लाइंस फॉर 100 बट आपका विन रेट से रेक जा रहा है उतना अमाउंट से सो नेट नेट आप दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग सो इन अ जीरो रेक एनवायरमेंट इफ लेट्स से माइक्रो स्टेक्स वर बीइंग प्लेड द अमाउंट ऑफ प्री रेक विन रेट व्हिच यू कैन जनरेट दैट्स वो सबसे ज्यादा है कंपेयर टू Uh, sure. any stake right so much but yeah. because the rake is also so much higher i, I believe I, i i can't give you exact numbers on micro 6 pe kitna hoga but it'll definitely be around 12 13 or 14 you jo wow. was 7 right so even after that you can generate win rates of maybe like you know uh, a 10 plus for sure so which is which means 10 12 jo rake pre jo rake ka hai plus ha. 10 extra to yeah, price right, right, right. so blinds per 100 uh, ha, so rake free game mein aap 25 big blind per 100 pe shayad beat kar sakte ho or something sure. if not if not more so and that this is only possible because the losing players are probably losing at you know uh, 50 big blinds per 100 100 big blinds per 100 whereas at mid stakes or micro uh, high stakes the losing players will be losing at you know 20 big blinds per 100 or 30 big blinds per 100 so sure. जो so, yeah. जो जो आप स्पीड से जीत सकते हो बिकॉज लोग हार भी वो स्पीड से एट माइक्रो स्टेक्स एब्सोल्युटली तो अप्रोच कैसे करना है बिकॉज़ आई रिमेंबर सम पीपल मैसेजिंग मी कि पार्थ भाई सच्ची बताओ एंड में पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है शॉर्ट स्मॉल स्टेक्स पे यू नो विच इज द क्वेश्चन आई गेट आई एल देम बिकॉज देयर द ग्राफ वील कम बैक वील कम टू दैट लेटर कि कैश गिव्स का ग्राफ कैसे होता है बट तो ये अप्रोच कैसे करना होता है माइक्रो स्टेक्स को लाइक हाउ शुड वन अप्रोच माइक्रो स्टेक्स uh so part uh, matlab uh, mera ye manna hai ki the way you should you should think of micro stakes as sort of a net practice or a training ground get a lot of volume in so that you sort of understand the mechanics of key texas holdem or whatever uh, game you are playing how it works so that you get used to you know ki acha even let's say aap game mein studied nahi ho ki uh, aapko pata nahi hai ki pot like you know equity kitna hota hai draws you get a rough idea ki acha मेरा फ्लॉप पे फ्लश ड्रॉ है तो इतना बार मैंने देख लिया कि फ्लॉप के बाद टर्न खुलता है रिवर खुलता है तो मुझे पता है कि फ्लश ड्रॉ रफली यू नो हाफ से थोड़ा कम खुलता है फॉर एग्जांपल सो थिंक ऑफ माइक्रो स्टेक्स इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड और नेट प्रैक्टिस टू गेट अ फील फॉर द गेम पुट इन अ लॉट ऑफ वॉल्यूम गेट यूज टू डिफरेंट सिचुएशन बिकॉज माइक्रो स्टेक्स पे ही आप अफोर्ड कर सकते हो टू सॉर्ट ऑफ कीप लूजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नॉट गेट फाइनेंशियली और मेंटली अफेक्टेड बाई द लॉसेज राइट सो जो गलती लोग करते हैं इसकी think of uh, you know micro stakes pe thoda jeet liya and then like acha mai sab se gaya and then quickly move on to higher stakes and acha ab mai paisa banaunga right but uh, waisa nahi like micro stakes pe yes of course you can make uh, like, like money in terms of big blinds but because the stakes are so low in terms It of real money uh-huh. the money the amount of money you can make is probably not that much but don't look to look forward to making money at micro stakes look forward to get a getting to learn the game and getting a feel for the game like uh, put in a lot of volume understand how to you know how variance works uh, how he tilt cup q nahi karna chahiye and things like that so basically bhai it approach micro stakes ki is pe i get to a level where i am sort of maybe comfortable pre flop and understand some basic things before i move on to the next step so yeah that wow. would be my advice wow so that's that's a very good way of seeing it ki bhai micro stakes pe paisa banane ka socho hi mat because agar aap ek bind bhi kama gaye वन टू पे तो एब्सोल्यूट टर्म्स में आप टू हंड्रेड रुपीज कमाओगे बट यूज करो टू लर्न हाउ टू काइंड ऑफ प्रैक्टिस करने का ताकि आप इंप्रूव कर सको फॉर द बिगर गेम या आई मीन पैसा भी आप बनाओगे बट इट इट वोट बी लाइक रियल टर्म्स में इट वोट बी लॉर्ड ऑफ मनी या 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 सो याट वुड बी माई एडवाइस नहीं दैट्स अ गुड वे ऑफ लुकिंग एट इट सही है सो थिंग्स वन शुड एक्चुअली नो वेन दे आर एक्चुअली लाइक अप्रोचिंग माइक्रो स्टेक्स जब आप पोकर चालू करोगे कोई बिगनर है जो विश्वास ही नहीं है Uh, पैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है पता नहीं भाई ये मेरे को ये जो बोल रहे रिक्ड है hmm. या रिक्ड भी नहीं बोल रहे वो तो बोलते हैं सेटअप है ये है hmm. तो hmm. उनको क्या जानना चाहिए बिकॉज यही प्लेयर्स है जो बाद में जाके आगे भी खेल सकते हैं भाई ये है भाई कैश में ये ऐसा होता है माइक्रो स्टेक्स पे सिचुएंग को पता चले ओके सो आई थिंक बिफोर यू स्टार्ट प्लेइंग द थिंग्स विच यू शुड नो आर प्रोबली uh the very basics of i think uh, poker match matlab i think the one 
thing which I first got to know, which sort of changed my entire perspective about the game was ki understanding that uh, if your equity is higher from your potter, then you can call kar sakte ho, aur wo profitable call. Hai. So, uske pehle mujhe samajh bhi tha ki kab call karna chahiye kab fold karna chahiye like this was one eye opener for me let's say back in 2019 for example jab mujhe ye samajh mein aaya realize ki acha if i can spot these situations ki jahan pe i think ki mera equity mera pot out se higher hai i should always keep looking for these spots right like this is one example right Correct. this is as the caller ab like some of these basic uh, poker uh, maths if you get to understand uh understand like the very basics of preflop ranges uh ki acha like one thing and, and i'll come to this later also ki something like ki earlier position se tighter khelna chahiye aur later position se you know uh, wider khelna chahiye these very very basic things aap thoda agar samajh jao to micro stakes i think becomes very uh, beatable i think like because th- the the thing you need to do at micro stakes is just not make huge mistakes because छोटी वहीं पे मिल सकता है वेर पीपल आर ऑल्सो गोइंग टू गेट इट इन वेरी बैड विस इज यू राइट सो लाइक अंडरस्टैंड लाइक बिकॉज आपको बहुत बैड वीज मिलते हैं Uh, इसीलिए आपका एज बहुत हाई उसमें इसीलिए इफ यू जस्ट कीप पुटिंग इन द मनी लाइक दैट यू विल जस्ट कीप मेकिंग प्रॉफिट तो वो समझना ये पॉइंट बहुत सही था जो आप ये पॉइंट को किसी एक्सप्लेन करो ना उनके लिए बिकॉज आपको बैड बीट ज्यादा मिल रहे हैं वहां आपका एज है ये अगर आप एक्सप्लेन कर दो ये बिकॉज ये बहुत एक्चुअली लाइक नो पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या था वेरी लाइक ब्रोकन डाउन सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल राइट सो लेट से आपको ऑल इन करने को मिलता है इन अ 70 30 और 80 20 सिचुएशन वेन जब आपके ओपिनियंस बहुत अच्छे हैं वो आपको उतना मौका नहीं देंगे टू यू नो गेट इट ऑल इन वर्सेस देम एज सच अ बिग फेवरेट अनलेस ऑफ कोर्स इट्स लाइक अ सेटअप और समथिंग लाइक एसिस वर्सेस किंग्स हो गया दैट्स डिफरेंट बट पोस्ट लॉब लेट्स से टू गेट इट इन एज अ ह्यूज फेवरेट सो लेट्स से योर टॉप पेयर यू नो टॉप किकर वर्सेस यू नो बॉटम पेयर नथिंग सो गेटिंग इट इन दीस सॉर्ट्स ऑफ वेरी फेवरेबल सिचुएशंस माइक्रो स्टेक्स में आपको ये मौका बहुत ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू यू नो मिड स्टेक्स और हाई स्टेक्स राइट एंड वेन एवर यू आर लाइक यू नो पुटिंग इट इन लाइक इन सच अ बिग फेवर इन सच अ फेवरेबल सिचुएशन जब आपको बैड बीट मिलेगा तब आपको लगेगा कि अरे ओ नो मैं यहां से कैसे हार गया राइट बिकॉज इतना फेवरेट होके आपको डालने को भी नहीं मिलेगा एट यू नो इट स्लाइटली डिफिकल्ट यू नो हाई स्टेक्स राइट so because you will be exposed to these situations way more often than you will be exposed to at higher stakes or more difficult games aapko lage ki mere sath ye zyada frequently ho raha hai aapke sath ye frequently ho raha hai because to in the first place to start with you are getting to be in that spot more frequently right wo stakes pe right right ha, right ha. so you not aapko like you know huge favorite mein dalne ko hi nahi milega at higher stakes so huge favorite dal ke harne ko bhi nahi milega na So, correct, correct, correct. which is why uh, you are going to get bad beats more often in uh, micro stakes for sure. But I mean, if you are getting that opportunity, that's fine because you are also getting correct. the opportunity to you know get it in as as favorite so much uh, more often than yeah, yeah, yeah. Beautiful, beautiful. Yeah, must have. That's right. But one thing, tell me. Okay, these people who play micro stakes, they play with a short stack. Many people do this thing. Like they play right. with. I just want to talk about that piece because we are talking about uh, what right. they do. Uh, तो शॉर्ट स्ट्रैक का मतलब ये होगा कि समझो uh, मैं तो ये भी नहीं बोल रहा कि ये लोग हाईएस्ट स्टेक पे चले जाते हैं समझो इनके टू mm-hmm. फाइव uh, पे फाइव हंड्रेड रुपीज की बाइन है uh, right. तो दो सौ रुपया लेके बैठ जाते हैं पूरा पांच सौ लेके नहीं बैठते और फिर खेलते हैं फिर उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा ऑल इन करते रहते हैं रैंडम कुछ भी पत्ते mm-hmm. लगे एस फोर आ गया जैम कर दिया किसी के रेस पे बिकॉज फिर कुछ पता ही नहीं है क्या करना है कहीं से भी कुछ भी कर रहे हैं तो शॉर्ट स्ट्रैक का क्या और ये बहुत so uh like while 40 big blinds is also bad it's not the worst 
1520 is even worse like i see a lot of players doing that also having right. said that my uh, opinion on this is very clear mera opinion hai ki aapko short stack you should always play with full stack at jo bhi aap stake pe khel rahe ho see the poker is not a game of making hands right hmm. uh, like agar poker sirf hand banane ka game hota so then you and i would just be making hands uh, and breaking even in the long run and filling the rake for the websites right poker is a game of ki me denying you equity uh, me increasing my equity realization right and things like that so that is where the skill element of poker comes in and right. jitna bhi aap short stack kheloge aap apna skill edge push nahi kar paoge like right. you can't uh, like let's say uh, three bet nahi kar sakte aap wahan se uska aap kuch bhi nahi kar sakte aap yeah, you, you, you can't uh, play post flop a lot correct. if you are playing short stack right correct. so which is why um, if you are trying to seriously play the game then short stack khelne ka utna matlab nahi banta and at the end of the day agar aap short stack khel bhi rahe ho see i don't think short stack se aap paisa nahi bana sakte aap bana sakte ho but only if you study short stack well even after studying the amount of edge you can generate playing short stack i think is still much lower than you can uh, the edge you can generate playing full stack aap 40 bb poker acche se study karo you can definitely uh win you know playing 40 bb poker for sure right mm-hmm. but us pe aap jitna edge generate kar sakte ho the edge you can generate playing 75 or 100 big blinds is going to be higher for sure correct right because uh and of course this also means ki isme ye bhi assumption hai ki like let's say aap 100 big blinds leke baitho but baki players 20 big blinds leke baitho so aap bhi 20 big blinds ha <laughs> but often like the 20 big blind players will also double up triple and 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 they'll be like like more than two three players who will have big stacks right correct so correct. if you think that you are studying the game and you are you know competing at a level where you want to beat or rest of the players then the mistakes you will make at 100 big blinds will be much less than the fewer than the mistakes which they'll uh, make at 100 big blinds and you want to capitalize on those mistakes basically so you basically want to position yourself to win at a higher rate uh, when that happens so this is one aspect right with the skill aspect another uh you know misunderstood aspect or not spoken about enough aspect i mean some people do sp- uh, speak about it but the other aspect is rake the amount of rake jo aap pay karte ho agar aap short stack khelte ho that is much higher than okay. the amount of uh, like if you effectively play 100 big blind poker versus uh, the rake you pay when you playing effectively 100 big blinds versus the rake you pay when you are paying uh, playing effective 20 25 big blinds sure. is going to be way higher right iska reason ye hai ki the rake cap नाउ माइक्रो स्टेक्स पे शायद ये उतना रेलिवेंट नहीं है बिकॉज माइक्रो स्टेक्स पे रेक कैप इतना ही है कि आप हंड्रेड बिग लाइन पोकर भी खेलोगे तो भी आप शायद रेक फ्री को जीत नहीं पाओगे बिकॉज वहां पे रेक कैप बहुत हायर होता है ये थोड़ा रेलिवेंट हो जाता है मिड स्टेक्स एंड हाई स्टेक्स पे सो माइक्रो स्टेक्स पे प्रॉब्लली द रेक एस्पेक्ट उतना रेलिवेंट नहीं है बट द स्किल एस्पेक्ट आई वु डेफिनेटली से इज रेलिवेंट uh but uh, yeah once you move slightly above uh, uh, like i can't quote the exact uh, level jahan se wo rake cap wala important ho jata hai but uh, like kya hota hai ki ek certain level pe ke baad let's say the rake cap hits at 30 big blinds or 40 big blinds to so uske upar jo bhi pot size hoga uske upar amount is rake free correct, correct. but agar aap khel hi rahe ho 20 big blinds se तो आपको ही पॉट ही नहीं ज्यादा रेक हो रहा है करेक्ट करेक्ट तो आपको रेक भरते रहना पड़ेगा आपको आपको ऑलवेज हर हैंड में मैक्स रेक भरत रहना पड़ेगा राइट करेक्ट वेयर एज आप अगर 200 बिग ब्लाइंड्स का पॉट जीतते हो देन यू कैन प्रॉब्ली 40 ब्लाइंड तक ही आपका रेक भर जाएगा उसके बाद 60 ब्लाइंड्स जो ऊपर होंगे वो पूरा रेक फ्री होगा करेक्ट सो दैट दिस दैट्स अनदर एस्पेक्ट सो डेफिनेटली लाइक फ्रॉम एवरी एंगल आई थिंक आपको कोशिश करना चाहिए टू ट्राई एंड प्ले डीप स्टैक बुकर बिकॉज़ दैट्स वेयर यू यू कैन enjoy the benefits of both skill edge and reduce rake so yeah i mean you can make profit at short stack poker but i think deep stack poker is much better nice nice aapne apne profit ki baat ki to ek karte goal setting ka because you know people keep hmm. telling me ke bhai go uh, and yeah. jab aapka din acha hota hai to aisa hota hai ke hmm. bas uh, ye itna 1000 rupees ka profit daily ho jaye like when people start with you know at, at micro stakes ke bhai kuch bhi karke bas itna baith jaao to 1000 right. rupees ban jaye गोल uh, सेटिंग कैसे करना चाहिए कोई माइक्रो स्टेक्स पे आपने पहले ये कहा कि उसको भाई नेट प्रैक्टिस की तरह ट्रीट करो कि प्रॉफिट तो करना है ऑफ कोर्स बट ट्रीटेड एज अंडरस्टैंडिंग द गेम एक्सपीरियंसिंग वेरिएंस एंड ऑल व्हाट शुड वन डू फॉर प्रॉफिट गोल सेटिंग क्या प्रॉफिट का गोल रखना चाहिए यार सो ये मैं लाइक हुएवर आई रेकमेंड दिस थिंग टू अराउंड दिस टॉपिक मैं ऑलवेज बोलता हूं कि कभी पोकर में प्रॉफिट टारगेट्स मत रखो लाइक लाइक it's the wrong way to approach poker right 
आप प्रॉफिट टारगेट रख सकते हो फ्रॉम अ बैंक रोल मैनेजमेंट परसपेक्टिव उस पर विल कम टू इट बट लाइक लाइक बेसिकली वेन यू वॉन्ट टू मूव अप सिक्स उस केस में यू कैन हैव अ प्रॉफिट टारगेट बट लाइक फ्रॉम अ हाउ मच प्रॉफिट आई वॉन्ट टू मेक इन अ डे और मंथ और लाइक लाइक यू विल बी एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड और यू नो इनकरेक्टली इलेटेड इफ यू कीप प्रॉफिट टारगेट राइट बिकॉज पोकर में द पी ए प्रॉफिट एंड लॉस डिज नॉट वर्क लीनियरली राइट सो लाइक ऐसा नहीं हुआ कि आपका इवन इफ यू आर विनिंग प्लेयर your graph won't go up like a straight line right it's going to be like a you know like a inclined sign curve to aisa 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 hoga right correct correct to profit target rakhne ka koi point hi nahi hai so the way i would ask uh, anybody to approach is ki keep a volume target always or you can keep a like a time target both are the same thing because depending sure. on aap kitna tables khel rahe ho volume and time are sort of analogous right to aapko usually you should generally have a target of let's say i want to play you know let's say 1000 hands a day or 500 hands a day depending on aap कितना फ्रीक्वेंटली खेलते हो या कितना किस सीरीज किस लेवल पे खेलते हो सो या एग्जैक्टली सो फॉर समबडी दैट माइंड बी लेट्स से 200 हैंड्स अ डे फॉर समबडी इट माइंड बी 2000 हैंड्स अ डे राइट तो आपको यू शुड ऑलवेज कीप अ वॉल्यूम टारगेट यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू मल्टीपल सेशंस बट नेवर कीप अ प्रॉफिट टारगेट राइट उसमें भी यू कैन ब्रेक दैट वॉल्यूम टारगेट बेस्ड ऑन योर मेंटल गेम कि अच्छा अगर आपको लग रहा है कि आज मैंने अपना वॉल्यूम टारगेट रीच कर लिया है बट आई फील गुड I think I'm making good decisions. I am not distracted by other things. I I, I think I can continue, keep playing on, right? So, in sure. case, may you continue to do it? Let's say uh, one day you have a volume target, but for some reason, you know, boy, wala bura wala din hai. You're getting, you know, effed left, right, and center, and then. Chhod do. Ah, uh, ha. Then you can, you know, you can sometimes you should have the discipline to uh, just step away that day and say, "Ki acha, I need to get a new, better mental space," and you know, because. See if you if you you can really back yourself ki acha even if i am running bad i will still keep making good decisions yeah fine go ahead and play ab khelo the truth is ki hota nahi hai a lot of people think they can do that but they can't even do it right so like i think i'm pretty good at this but even i am not you know i still find myself lacking there sometimes right so then i have got to be honest and step away from that and realize ki acha आज आई शुड प्रॉब्लम यार रोकना चाहिए मेबी टेक अ ब्रेक ऑफ 2 आवर्स और समथिंग राइट सो ये होना चाहिए एंड इसके लिए थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड डू दैट बट या सो नेवर कीप प्रॉफिट टारगेट्स बट कीप वॉल्यूम टारगेट्स राइट अ प्रॉफिट टारगेट्स यू कैन कीप व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक मैनेजिंग योर स्टेक्स एंड मूविंग अप स्टेक्स जैसे आप लेट्स से आप 1 2 खेल रहे हो राइट अ लेट्स से यू स्टार्टेड योर यू नो आपने साइड पे लेट्स से 40 बाइंस डिपॉजिट किए सो 1 2 पे दैट दैट इज व्हाट लाइक 8000 रुपीस राइट इफ यू इफ यू कंसीडर 1 बाइन एज 200 रुपीस राइट करेक्ट सो सो नाउ यू कैन यू शुड प्रोबब्ली हैव अ सिस्टम फॉर मूविंग अप स्टेक्स उस केस में यू नीड अ प्रॉफिट टारगेट कि अच्छा व्हेन दिस 8000 लेट्स से बिकम्स यू नो लेट्स से 15000 और समथिंग देन आई स्टार्ट प्लेइंग 25 और समथिंग सो उस केस में प्रॉफिट टारगेट्स बट देन दिस इज नॉट अटैच्ड टू एनी टाइम और समथिंग राइट वो जब भी होगा सो दैट कैन टेक यू नो uh whatever like two months for somebody that can take uh six months for somebody that can take one month for somebody or whatever correct, depending correct. on how much uh what you are putting in correct. yeah right so that's the way i would say ki as a approach karna chahiye got it got it so profit acha so i think most people jo ये ऑडियंस होगी माइक्रो स्टिक्स वाली जो मोबाइल पे खेल रही होगी ज्यादा ज्यादा लैपटॉप पे नहीं खेल रहे तो आप लोग को आई थिंक वॉल्यूम का टाइम के हिसाब से करो बिकॉज यू कैन नॉट डू नंबर ऑफ हैंड्स बिकॉज अपने एप्स विल नॉट टेल यू हमनी हैंड्स यू प्लेड लाइक आई डोंट थिंक सो मिल जाता है वो बट आप ट्रैक करके करो इतना एक्सेल पे आप ट्रैक नहीं करोगे सो आइडियली है कि वो मत करो जस्ट पुट इन के मैं दो घंटा खेलूंगा चार घंटा खेलूंगा देन आई पुट एन एंड टू इट सो दैट इज व्हाट द आंसर शुड बी कमिंग टू मोबाइल मोबाइल की बात की यू ऑल्सो कोच वो अपन वापस बताएंगे उसके बारे में बट मैं ये मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप करते हो तो ऑफकोर्स यू रिकमेंड एवरी वॉन्ट टू प्ले ऑन दियर लैपटॉप आई एज यू ऑन द डेस्कटॉप और ऑन दियर पी सीज राइट सो बट अगर आपको सीरियसली खेलना है yes. uh, I mean it's there's nothing wrong with playing in your phone. But once you get थोड़ा सा serious level के above, I think it just makes sense to play on your desktop or your laptop. So माइक्रो स्टिक्स फर्क नहीं पड़ता चलेगा आप दो तीन टेबल्स खेल लो मोबाइल पे uh see uh, wahi pe whenever you're getting into a stage where you're playing more than one table you're slightly getting serious right ab do teen table aap agar kheloge see if you have no option then of course go ahead and play aap phone pe khelo but i would still say agar aapke paas option hai play on a laptop the reason being ki aap 
जब फोन पे खेलोगे ना मोस्ट साइड I mean, no side actually has any provision to see all the screens together, right? You will have correct, to swipe correct, across the swipe screen, right? Swipe करना पड़ता है। हाँ, तो उसमें you don't get to observe the action as in as much detail as you would if you were playing on a desktop, right? Sure. Ah, uh, you you probably don't get to uh, make notes as well, जो uh, आप let's say desktop पे कर सकते हो, right? So ah, uh, this is one thing. ये तो चलो observation वाला angle हो गया. Then there are very obvious practical hindrances like जैसे आप फोन पे खेलोगे तो आपको there will be some uh, notification which will urge you to press that notification and switch to a different app right आपका right. WhatsApp ping आएगा किसी से कि whatever like uh, जो आपको तभी respond करना है it's very hard to not do it correct, in the moment correct, because correct, correct. you know we are uh, you know program आपने fold कर दिया जल्दी से एक notification check करके आ जाओ हाँ, hand हाँ, correct correct ये correct. ये होने वाला है कि अच्छा अब मैं तीनों table पे hand नहीं खेल रहा हूँ Chalo quickly, like you know, let's fire up WhatsApp or Instagram and check something, and that, that that's bound to happen sooner or later. And ye distraction somehow, I would say, ki don't help you in the long run, right? So this is one reason I would say. Uh, and yeah, observing the action. So uh, yeah, I mean, plus often it usually means ki jab aap phone pe khel raha, often you are also probably doing something else in real life. Ki aap, correct. Let's correct, say you know, correct. Kisi ke saath dinner kar rahe ho, aap phone pe ek table khel rahe ho, so. In all aspects, mostly अगर आप फोन पे खेल रहे हो any serious player will tag you as a no, recreational, right? Sure. So this is तो one of the I mean I, I also uh, you know some people have coach I told them कि if you see somebody playing on a mobile phone, they are like nine times out of ten they are going to be a weaker player. Right? Sure. So nice. But ये तो चलो ये तो चलो आपकी perception की बात हो गई like how you want to be perceived or not. But that's that's a very small angle. But yeah. For multiple reasons, I think आपको like you know laptop या desktop पे खेलना चाहिए. Nice, nice, nice. आपने sides की बात करी. ये भी important point है because ये audience वो होती है micro stakes वाली जहाँ जहाँ deposit offer मिला या bonus offer मिला for a new account. They have their accounts established everywhere. Right. What do you recommend uh, micro stake players कि कहाँ उनको multiple sides पे खेलना चाहिए क्योंकि वो लोग तो mobile पे खेल रहे होते हैं या कहीं खेल रहे होते हैं या एक side पे खेलना ideal है what is in your take a better strategy जो आपको follow करनी चाहिए as a player okay uh, so uh, I think like one should try out all the sides for some time uh, if possible जैसे like वैसे ही MTT players के लिए ज़्यादा important है because सारे sides पे खेलना थोड़ा ज़रूरी होता है once you correct, play correct. start putting in volume But uh, I think it's fine initially कि आप सारे साइट थोड़ा थोड़ा try कर लो see what suits you in terms of user interface, uh, maybe customer support uh, and very importantly rig back right जैसे cash game players के लिए rig back is a very important part of their bottom line correct correct uh, because I also know कि there are players who let's say who are very close to break even but because of rig back they'll probably be uh, end up profiting you know uh, net net because they're getting a good rig back rig back deal and I think correct. this is More prevalent in PLO probably. So uh, this this is one more important aspect. So try all those sites, everything um, you know, at some point or the other. But I think eventually settling on one site sort of makes more sense. Also from a rig back perspective, also because typically the more concentrated your rig generated is on a certain site, the better rig back you Deal get. You get. Yeah, yeah, yeah. So in that sense, me like like let's say, any site with leaderboard system, hai, right? So, agar aap, let's say you you generate very little ray, you probably won't even make it to the leaderboard and get any ray back, right? Correct. So, us case mein aapne X amount of ray generate kiya, but aapko zero percent ray back. Kuch nahi mila uska. Correct. Right? Correct. So, you want to try and minimize that as much as possible, right? So, agar aapka volume concentrated hoga koi site pe, then you will always uh, be you know, in the top in the some... leaderboards. Yeah, yeah. 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 Yeah.
stick to some standard strategies and you can't get into individual player Correct. exploits very fast so wo bhi ek important part hai so yeah right. perfect 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 theek hai ek uh, interesting thing tha apan micro stakes ki baat kar rahe to स्पॉटिंग फिशेज है कितनी बार होता है कि आपको जस्ट पता है ये बंदा देके जाएगा मतलब बस अभी ये दे देगा कि मतलब मुझे मेरा सेशन हो गया बट मैं पंद्रह मिनट रुकाऊंगा बिकॉज ये बंदा अभी करेगा सो माइक्रो स्टेक्स पे फिशेज को स्पॉटिंग कैसे करना है एंड टैकल कैसे करना है बिकॉज दे आर वेरी रैंडम भी है यार वो बंदा मतलब आपने ओपन कर दिया अभी वो एस फोर से जैम कर दिया चालीस ब्लाइंड और आप सोच रहे मैं करूँ क्या अभी मेरे एस जैक के साथ कॉल ऑफ करूँ नहीं करूँ क्या करूँ लाइक रैंडम थिंग्स आर है तो हाउ डू यू स्पॉट एंड हाउ डू हाउ डू यू टैकल एट माइक्रो स्टेक्स ठीक है फिर वही जैसा आपने कहा वो बैड बीट वाला पॉइंट बिकॉज ये लोग ऐसा खेलते हैं इसलिए बैड बीट मिलती है तो वो ही पॉइंट हो गया बट कैसे टैकल करना है इनको This is an interesting point part की what you said की थोड़ा randomness होता है because fishes का भी bad play is also not is not uniform their Correct. bad play will also be random कि hmm. sometimes they'll uh, you know three bet you with eight do suited and sometimes they'll flat you with ace king right correct correct so, correct so, limp uh, with ace king i guess <laughs> yeah, <laughs> main limp se to bahut zyada darta hu matlab ha nahi so see uh, the like if you have no other information and aap us side pe let's say hard hai then one easy way to spot is something if you can look at the hard statistics yeah, ha, ha. right ab main uh, hum log abhi usme jana hai kya ki how to get into hard side probably i can just touch upon it but something like very high vpip or like a very high vpip pfr gap is a very um, you know prime example ki calling station ki isko sab khelna hai i mean so the, then that's next layer ki wo calling station hai ya acha fair like, enough ha but, but for sure if somebody is let's say above you know 40% vpip then for sure they are uh, likely to be a fish because it's very difficult to be a uh, you know winning player with above 40% vpip um or even 35 for, for that matter with the increasing rakes uh, these days uh, and if there's a huge gap between matlab let's say agar wo 30% vpp bhi hai but 5% pfr hai for example then also that's a very easy uh, spot ki wo fish hai and then there of course is pe apan touch down karenge later ki aap thoda haan. depth mein batayenge yep. uh, uh, but this yeah, yeah, yeah. we will uh, talk ke q aisa iska matlab kya yes. tha i will abhi yes. mai probe nahi kar raha aapko but ha ha please so so this is one you know broad way to spot it agar wo data available hai to सम साइज पे वो है सम साइज पे नहीं है बट ठीक है अगर वो नहीं है देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वे टू रिकॉग्नाइज वेडी फिश इज शो डाउन सो यू हैव टू कीप एन आई आउट फॉर शो डाउन एंड सी कि अच्छा इस बंदे ने इस लाइन में क्या शो डाउन किया लाइक डिड ही शो डाउन समथिंग विच सीम्स की अच्छा ये तो नॉर्मल है मतलब ये एक नॉर्मल ब्लफ था या एक नॉर्मल कॉल किया इसने मतलब वन द हैंड लॉस द हैंड इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट श्योर वो एक्शन के हिसाब से इट सीम्स fine to you if you see something like ekdam hi out of line ki ye to gazab hi showdown de diya wahan pe ha. then you definitely need to make a note of that and like uh you'll straight away get to you know know whether this person is a fish or not right so and that gazab wala showdown need not always be a bluff for example ki agar kisi ne bet 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 bluff kiya that does not necessarily mean ki correct, wo fish correct. hai right because then that can be a you know perfectly fine uh, line which the player was taking but let's say you see you know um, you know as i said ki you showed on pay you saw that the player have four bet you with you know 7 3 off suit for example and wo clearly evident hai wo koi line nahi hai ha matlab exactly so, so like ye to maine bahut hi bada like grand bahut hi blatant example de diya but Correct. things like that ki acha isne let's say uh, whatever limp 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 call kiya with you know um, 10 do suited ki jed all runs and let's go Yeah. <laughs> so yeah, things like that. So like you know, you need to keep an eye out for showdowns. And up different places, uh, showdowns. You will see of their opening ranges, of their or their limp calling ranges, or their three betting ranges, or their calling down ranges. And you'll get to know that. Okay, this is what kind of fish is. Up now, how to tackle them? Uh, yeah, is this involves slightly profiling the fish into you know at least two two three categories. Okay. कि is he like a very passive fish or a very aggressive, aggressive. fish maniac uh, hai kya hai ha ha isko bada bluffs karne mein pasand aata hai ya kuch bhi sticky hone mein pasand aata hai and again i have seen this thing that people there are some misconceptions around um, you know fishes ki acha fishes ko kabhi bluff nahi karna chahiye wo kabhi fold nahi karte hai. that is not true right you also have to categorize them and this will require some experience and volume with the fishes ki acha क्या वो फ्लॉप स्टिकी है क्या वो फ्लॉप एंड टर्न स्टिकी है या क्या वो रिवर भी स्टिकी है बेस्ड ऑन द एग्जैक्ट प्लेयर प्रोफाइल 
you can you can form different exploits against the type of fish right because let's say wo give up ka kar deta hai acha wo bhi ha oh wow okay so let's say like so let's say somebody gets to a you know stats pre flop with a very right wide range and calls flop also very wide but let's say they call appropriately on the river ki river pe wo ekdam ganna call nahi dega to agar uska pre flop range bahut wide hai flop pe bhi wo bahut wide call karta hai then this is a player against whom you will find very profitable turn in river balances right Correct. because itna wide range ke sath agar pre flop bhi start kar raha hai aur flop pe bhi start kar raha hai wo river tak nahi pahunch sakta if he wants to call a correct uh, combo correct. of hands on correct. the river right so you have to do a little bit of deep dive also when it comes to fishes to aisa nahi ki fishes ko bhi ab sara ek bracket mein nahi dal sakte you have to categorize the fish into different buckets and based on the bucket you have to tackle them so there's no one single answer to tackle fishes but of course like there are some general uh, you know what we call population exploits which you can use ki acha generally ye karna chahiye generally wo karna generally chahiye generally tighter khelna chahiye generally tighter khelna chahiye yes, agar yes, aapko lagta hai for sure generally generally like tight is always right uh-huh. uh, especially at micro stakes so yeah. wo to always hai we should so always guys, tight ka tight. matlab ke wo banda dega hi aapko khali aapko right khelna hai aapko standard khelna hai aapke acche cards khel, like not acche cards only but what i mean is ki aapko zyada moves nahi lene unnecessary out of line nahi jana hai आपको स्टैंडर्ड खेलना है और वो ही खुद गलती करेगा और आपको देखे जाएगा तो आपको ऐसे एक्स्ट्रा मूव्स नहीं करने हैं सही है जहाँ बैंक रोल कुछ नहीं है बट बिकॉज माइक्रो स्टेक्स पे अपने स्टार्टिंग में बात की थी एब्सोल्यूट में पैसा कुछ नहीं बन रहा है आप वन टू थ्री बाइंड पे आप दो दिन खेलो लगातार और पैसे बनाओ दो सौ रुपए जीत जाओ वापस फिर डेढ़ सौ रुपए हार जाओ बिकॉज कैश गिर सा ग्राफ अप डाउन अप डाउन होता रहता है सो आप दो सौ कमाओ डेढ़ सौ हार जाओ फिर सौ रुपए और हार जाओ फिर वापस बीस रुपए जीतो तो नेट में आप देखोगे अरे यार मैं तो लॉस में आफ्टर सिक्स फाइव डेज ऑफ ट्वेंटी रुपीज तो दैट ब्रिंग्स इन लेवल ऑफ ग्रीड वेर दीज प्लेयर्स लैंड अप ऑन योर फिफ्टी हंड्रेड टेबल्स हंड्रेड टू हंड्रेड टेबल्स विथ से जो आप बोल रहे थे ट्वेंटी ब्लाइंड फिफ्टीन ब्लाइंड एकदम इतने कम पैसे लेके बैठ जाते हैं और फिर ए स्क्रीन आ गया जैम करो पॉकेट फाइव के सामने हार गए और आप बड़े स्टैक लेके बैठे आपने कॉल ऑफ दे दिया बिकॉज हम लाइक ठीक है पंद्रह ब्लाइंड का फ्लिप ले लेता हूँ मैं भी तो ये ग्रीड के एंगल को हाउ कैन दे स्टॉप हाउ कैन माइक्रो स्टेक प्लेयर स्टॉप द ग्रीड एंगल कि उसको नहीं जाना है मतलब वहां जाना ही नहीं है बिसाइड पर्सनली मेंटल डिसिप्लिन उसके अलावा और क्या है बिकॉज दिस इज अल स्टैंडर्ड राइट यही होता है मतलब बड़ी बात कह दी आउटसाइड है मेंटल डिसिप्लिन बिकॉज That is 90% of it, right? Yeah. आपको ये समझना है कि लाइक एंड आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच प्लेयर्स मेक इन जनरल की एंड नॉट जस्ट माइक्रो स्टेक्स पे एट एवरी स्टेक अक्रॉस द बोर्ड की अच्छा मेरा करेंट स्टेक पे यू नो थोड़ा यू नो एक गुड वीक गया या एक गुड मन गया देन द ग्रीड टू सॉर्ट ऑफ यू नो एवरीबडी वॉन्ट्स टू make money fast nobody wants to uh, get rich slow that is the problem right sure. and so like you've got to understand uh, like how do i say like you really have to understand the nature of variance and iske liye to chalo matlab i won't recommend prime loop and all for micro stakes players sure. but huh. aap thoda sa um, agar uh, you know um, there's this setting there are a lot of uh, good articles on the internet as well i think jonathan little ka ek बाइबल बोल के एक आर्टिकल है दैट आई रेड लाइक लॉन्ग बैक दैट वाज अ गुड आर्टिकल इट गिव्स यू सम इंसाइट्स कि अच्छा इतना यू नो डाउन स्विंग्स नॉर्मल है इतना अप स्विंग्स नॉर्मल है तो अगर आपको ये समझ में आता है कि अच्छा ये इतना डाउन स्विंग नॉर्मल है या इतना अप स्विंग नॉर्मल है देन आप ये भी समझो कि अच्छा हाईएस्ट स्टेक पे भी उतना डाउन स्विंग मेरा आ सकता है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा क्या मैं उतना डाउन स्विंग झेल सकता हूं लाइक विद माय बैंक रोल इफ नो then uh, you should not you know just uh, greed ke chakkar mein and just to make a quick buck you should not uh, you know sit at a higher stake table with a short stack and also the example which you gave right ki ace queen ke sath all in kar diya pocket fives ne uh, call kar diya and you lost and which is very standard at 15 big blinds right ye, this is also one more reason ki aapko deep stack khelna chahiye pocket Correct. fives ko aap um, like of course unless they hit a set pocket fives is unlikely to be able to continue across multiple states when you Correct. are asking right बट जब आप पंद्रह बीबी के साथ पंट करने जाते हो हाई स्टेक्स पे आप कभी पॉकेट फाइव को आप उसका इक्विटी डेनाइ नहीं कर सकते राइट करेक्ट सो विच इज वाई ओनली क्या ही करोगे नेक्स्ट टू टाइम्स यूर गोन लूज 
पूरा जाएगा तीन ती, तीन बार पंद्रह बिग ब्लाइन जीता दो बार पंद्रह बिग ब्लाइन हरा रेक दिया और एक भी रेक भी पंद्रह बिग ब्लाइन का दिया तो नेट नेट कुछ नहीं हुआ राइट सो सो द ओनली रियल प्रॉपर वे इज टू यू नो स्टिक टू अ स्टेक फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन लाइक नॉट ड्यूरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम बट ड्यूरेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड लाइक इतना बाइंस बना लिया एंड देन मूव अप बिकॉज उस ग्रीड के चक्कर में द डाउन साइड इज की लाइक आई यू ओके विद डाउन साइड की उस ग्रीड के चक्कर में ये हमने लाइक लाइक बिहेवियरल फाइनेंस है कि फॉर ह्यूमंस जो सौ रुपए हारने का दर्द होता है वो दर्द इज मच मोर देन सौ रुपए जीतने का खुशी खुशी करेक्ट 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 तो वो ग्रीड के चक्कर में इज इट गोइंग टू बी वर्थ इट टू व्हेन यू व्हेन द थिंग डज नॉट गो योर वे एंड यू एंड अप लूजिंग द एंटायर अमाउंट इज इट गोइंग टू बी वर्थ वर्थ द पेन द रिस्क व्हिच यू आर टेकिंग इन ऑलमोस्ट एवरी केस आई कैन से इट्स नॉट गोइंग टू बी सो Uh, just have the patience and trust the process and give it some more time make money in the long run ha profit quick yeah, mat banao yeah, ha yeah. nahi sahi hai absolutely yeah, uh, yeah. uh aapne ye jo ye punt ka bola aur ek bad beats ka ye punt hota hai bad beats ke karan so mujhe wo bad beats ki baat karni hai bad beats ke karan hi hota hai tabhi aap sabse zyada tilt mein jate ho ये और माइक्रो स्टेक प्लेयर्स बैट बीट्स ज्यादा समझते नहीं है राइट वो के अरे यार ये साइड तो रिगडी है ये तो पक्का जान मुझके मेरे साथ सेटअप हो रहा है और वो सबके साथ गंदे सेटअप्स हुए बट वो तभी आपको और लगता है एंड यू नेवर रिमेंबर द गुड टाइम्स तो दिस इज 100 परसेंट हाउ इज देर अ वे कि आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ बोलते हो कि हाउ डू दे सी बैट बीट्स कि डोंट इवन टॉक अबाउट इट लाइक आई रिमेंबर पीबीसीआई में ही टूर्नामेंट जो हमें बोलते थे कि यार अभी आफ्टर अ पॉइंट अभी बैट बीट्स डालो भी मत मतलब अभी वो एक सेक्शन बनाया था बोला डालो भी मत कि अभी छोड़ो ना मतलब क्या करना है बैट बीट्स की बात करके सो हाउ डू यू सी इट यस सो सी एज ह्यूमंस आई थिंक इट्स अननेचुरल टू एक्सपेक्ट कि जो स्टार्टिंग में पोकर खेल रहा है एंड उसके साथ बहुत बैट बीट्स हो रहे हैं वो उसके बारे में बात ही ना करे बिकॉज़ Human Human emotions and reactions, like poker brings out a lot of our uh, natural human emotions and reactions, right? So, bad beats के बारे में इनिशियली बात ही ना करे वो पॉसिबल नहीं है अनरियलिस्टिक राइट वो होगा कि आप वेंट आउट करोगे फॉर सम पीपल दे आर नेचुरली बेटर इक्विप टू हैंडल दम बट सम पीपल दे आर नॉट बट आई थिंक एवरीबडी इरेस्पेक्टिव ऑफ वो जहां से भी स्टार्ट कर रहे हैं दे कैन इम्प्रूव ऑन हैंडलिंग वेरियंस एंड टिल्ड राइट तो आई थिंक नो बडी Uh, is incapable of working on their mental game and getting to a stage ki they are way better than at handling this bad beat bad beats and tails and so on because and i think a lot of it uh, comes from one experience ki uh, you know jab aapke sath 1000 uh, 2000 bad beats ho ho chuke hain then like the 2000 and kya bigadega aur kya kya hai you just 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 another bad beat right एंड द सेकेंड इज की अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियंस मतलब ये बहुत ही मिस अंडरस्टूड एक टर्म है इवन बिटवीन रेग्स लाइक अ लॉट ऑफ रेग्स ऑल्सो डोंट रियली अंडरस्टैंड की अच्छा हाउ लाइक हाउ बिग ऑफ अ बीस्ट वेरियंस इज की आप इतना स्किल लेवल के साथ इन अ वर्स्ट के सीनारियो आप एक्चुअली कितना बुरा रन कर सकते हो सो वंस यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट लाइक ऑफ इन लाइक बी रन बैड एंड थिंक हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है एंड दिस इज हैपन टू मी ऑल्सो रनिंग बैड फॉर समय see that i've been running way below ev fir somebody else shows me the graph and i think ki oh, okay they are running worse than i am so i should stop complaining ki acha mere sath hi aisa ho raha hai no i mean like there is always probably always somebody jiske sath in terms of luck they are you know getting you yeah. know was the shorter end of the stick to uske bare mein jaise aapka understanding thoda better hota hai na ki acha once you start understanding ki ye normal hai ye hota hai fir digesting that also becomes a bit easier Because starting I I I remember early days of poker I used to think ki, achha, I deserve to think deserve win this right मैंने मैंने लाइक यू नो मैंने घुसा दिया आई वाई डोंट आई विन लाइक क्वीन कैसे आया ये मेरे साथ बार बार कैसे हो सकता है लाइक आई डिजर्व टू डू इट राइट बट यू नो द the rng doesn't know who deserves or doesn't deserve doesn't know doesn't care about what stakes you're playing at or ki aapke sath यू नो ये भी हुआ होगा कि अच्छा मैं स्मॉल यू नो स्मॉल स्टिक्स पे अच्छा खेल लूं बट जैसे ही मैंने बड़ा स्टिक्स पे शॉट लिया उसी दिन मेरा यू नो एसेस क्रैक हो गया राइट एंड वी थिंक दैट कि अच्छा यू नो द यूनिवर्स इज कंस्पायरिंग अगेंस्ट मी राइट हां या 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 सो 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 दोस थिंग्स बिकम इजी टू हैंडल वन विद एक्सपीरियंस एंड वन विद अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि हाउ वेरिएंस वर्क्स एंड अंडरस्टैंड कि लाइक लूजिंग 330 70 30 इज इन अ रो इज नॉट लाइक extremely impossible right you hold sakta hai so understanding part of variance i think also helps 
and the other part is uh, you know experience and um, what else i mean um, and appreciating the fact ki acha if you get to be in a game jahan pe aapko bahut bad beats mil sakta hai iska matlab hai ki us game mein aapko bahut ev bhi mil sakta hai so yeah that's about it nahi sahi hai sahi hai uh, i've got two three points which are left to cover yeah. in the ca- for cash game micro stake players yeah. ek yeah. hai aapne ye jo uh, because you said uh, this is points se related tha i was thinking of withdrawals Right, मैंने कई right. बार देखा है कि प्लेयर्स वहां के वहीं रह जाते हैं आपने हाई स्टेक जाने का बोला हुँ. वो वहां का वहीं खेल रहा है चार साल हो गए पांच साल हो गए इफ इज नॉट फॉलोड द बैंक रोल वहां से ग्रो नहीं right. हो वो तो एक रीजन है ही बट दूसरा एक रीजन है विदड्रॉल का अगेन कीपिंग असाइड वॉट एवर दिचुएशन इज बट पता ही नहीं है कि विदड्रॉ कब करना है अभी लग रहा है प्रॉफिट हो गया चलो दो कमा लिए निकाल देता हूँ वो भी काफी लोग करते हैं दे सर्वाइविंग ऑल्सो कॉल ऑफ दैट बट वॉट शुड द स्ट्रेटेजी बी ऑफ विद्रॉल्स लाइक हाउ शुड अ माइक्रो स्टेक्स प्लेयर जो इमेजिन एक टेयर टू सिटी में जो अगर पांच सौ रुपए कमा गया बहुत खुश हो गया मतलब कि भाई दिन का पांच सौ मैंने कमा दिया और चार बार कर दिया ये एवरी डे कर रहा हूँ और ये सेट लग रहा है हाउ शुड दे अप्रोच नहीं तो फिर वो हमेशा वहीं रह जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ना है और कैसे करना है राइट सो एज यू सेट यहाँ पे आई कीप साइड द नेसेसिटी पार्ट ऑफ विद्रॉल फॉर नाउ बिकॉज सबका अपना अपना होता है बिकॉज दैट यू कांट ओवर राइट Correct. But uh, assuming ki that part is covered and you don't need to withdraw from a monetary perspective, I think अगर आपका goal eventually है to keep moving up stakes, then you should try and add as much to your bankroll as possible, right? Because um, the only way to properly move up stake is कि आप अपना bankroll को और pad करो, right? So अगर आपके पास let's say current stake के लिए forty or fifty binds है, मैं cash games की बात कर रहा हूँ. Sure. And uh, And then you eventually want to get to a st- uh, stage जब आपके पास 40 या 50 binds for the next stage है. So which typically would mean you having 80 to 100 binds for the current stage. Correct. So when you so so let's say you want to move up to the next step, right? So by the time you get to 80, 90 binds of your current uh, bind level, uh, you don't withdraw a lot, right? Of course, like our bankroll does not always necessarily need to be on the side. Oh, huh. So agar aap usko withdraw karke you are keeping it in a way where you are not spending it that separate fine. poker account hai ya kuch hai yeah, jisme aapne rakha hai. Yeah, that's fine. Ha. But if you are just withdrawing it to spend it away, then then you are not adding to your bankroll account, right? So I am usse usme baat kar raha hu ki uh, like don't keep try and keep adding as much to your role as much as possible. Uh, as much as possible because sab ki apni apni majboori hoti hai, right? So that's uh, I'm not getting into that, but uh, That is the only sustainable way to keep moving up stakes because आप ये सोच सकते हो कि अच्छा मैंने तो इस स्टेक में इतना प्रॉफिट बना लिया वो प्रॉफिट निकाल के खर्च कर दिया राइट बट आप सोच रहे हो बट आप सोच रहे हो कि अच्छा मैंने तो इस स्टेक पे हंड्रेड बाइन्स बना लिया अब मैं जाके अगला स्टेक खेलता हूँ बट आपके अगले स्टेक के लिए तो बस थर्टी फोर्टी फिफ्टी बाइन्स ही है ना सो दैट यू कैन डेफिनेटली ऑन अ वेरी बैड रन यू कैन लूज इट ऑल राइट सो सो then it's not sustainable to keep playing that stake anymore and you eventually have to keep moving now so the only way to co- properly keep moving up stakes is ki aap apne poker bank roll ko you keep uh, adding to it by not uh, withdrawing as much and i would say just like uh, bid- withdraw as you know as less frequently as possible ki acha maybe once a quarter or something uh, maybe at the end of the like ideally just at the end of the financial year but wo i am sure is sabke liye possible nahi hai So Correct. maybe like stick to like once a quarter or something. I think. Yeah. That yeah. Should work, no, yeah. Right? Absolutely. वैसा कर. Yeah. वो higher stakes जाने की भूख और होनी चाहिए via growing your bank growth. Right. So because because understand because like एक point पे जाके वहाँ एक bank भी जीतोगे तो बहुत ज़्यादा पैसा होगा versus यहाँ आपको दस जीतनी पड़ेगी. Right. So understand like for example अगर आप one two खेल रहे हो right. So even if you are like let's say crushing one two and I think it's very much possible to maybe like you know even win like if you are like a, very proper grinder multi tabling playing lots of uh, hands every day i think you can win like 70 80 binds maybe even 100 binds a month which is like 20000 right which is not insignificant money but it's still not like like it's one binary 100 200 ha it's one yeah, binary yeah, 200 exactly. 200 so so the point is that your eventual goal should be to move up in a sustainable manner Correct. and the only way you can fuel that is ki aap bankroll ko add karte raho right ji Because otherwise वो होगा कि आपने विड्रॉ कर लिया खर्च कर दिए फिर हाई स्टेक पे खेले लाइक करेंट स्टेक पे हार गए एंड यू लाइक इसको जल्दी रिकवर करना है यू गो टू हाई स्टेक थिंकिंग यू वांट टू रिकवर एंड वहां पे भी हार जाओगे सो दैट्स दैट्स इट सीम्स लाइक अ वेरी बेसिक पॉइंट बट आई थिंक जो लोग माइक्रो स्टेक्स खेलते हैं वो लोग के लिए ये बहुत जरूरी वाला पीस है यू नो बिकॉज़ दे डोंट फॉलो दिस और ये चीज उनके लिए बहुत जरूरी है एक और चीज है rapid tables ki i don't know zoom tables hua karte the rapid right, tables right. hote the uh, personally ha, ha. not a big fan what about uh, right. you and kya micro stick players ko aap kya recommend karte ho 
सो ब्रो मैं कोई भी स्टेक प्लेयर्स को रैपिड टेबल्स फ्रॉम अ मेकिंग मनी परस्पेक्टिव रेफर यू नो रेकमेंड नहीं करूंगा आई थिंक रैपिड टेबल्स अगेन लाइक आई गुड इफ यू वॉन्ट टू हाँ रेक मशीन फॉर श्योर आई एक्सप्लेन ऑल्सो वाई नॉट फ्रॉम दैट but if you want to put in a lot of volume in a short time probably that's one angle like if you if if your sole goal is to practice spots at low stakes and put in a lot of vo- volume without caring about how much money you make probably rapid tables are fine but purely from you know uh, from an ev perspective see the reason why rapid tables are not good one of the reasons is ki uh, at low stakes what is the typical um, leak of a fish right they want to see a lot of flops they want to get action right ab usko wait nahi karna hai next hand ke liye ki main flop dekho right to wo queen three of sword limp kar dega usko flop dekhna hai correct right? correct but what rapid table gives you wo aapko option deta hai ki snap fold karo ah to uska jo chul hai to see a flop that can be satiated much faster in a rapid table to chala gaya ha wo next hand pe usko jaldi jane chala gaya ha next next right. till till usko you know queen three suited dikhe ha ah, ah, <laughs> <laughs> तो वो वेट कर सकता है थोड़ा बट uh, वो नॉर्मल टेबल्स पे बिकॉज सो विच इज वाई टिपिकली रैपिड टेबल्स पे इट्स गोइंग टू बी स्लाइटली टफर इन टर्म्स ऑफ यू नो द एब्सोल्यूट मिस्टेक्स विच प्लेयर बिकॉज यू नो द वर्स प्लेयर्स विल जस्ट एंड अप प्लेइंग टाइटर ऑन रैपिड टेबल्स दैट इज अ सिंपल रीजन राइट सो दैट इज वन रीजन एंड Yeah, what else? I think I had one more point, but I'm forgetting. But yeah, generally, I would speaking, I would say that. I think you have no awareness of the table. The observation point you said. Right, 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 right. right. Yeah. That you have to identify that the fish is going to go. So that's also a point. Correct, correct, correct. Yeah, huh. and uh, this is also an issue. Uh, also, like anonymous people, some, some, some. Sometimes I have seen. Okay. Like, I think in India, maybe there are not many, but there are anonymous rapid pools. Uh, pool Achha, I have also. not seen that. So, okay, okay. Yeah, I think bahar India ke bahar kuch hote hain. I wouldn't recommend because then you can't keep making notes and player profiles as much. So yeah. Sure. Okay, Abhi, I have one point. Uh, last yeah. PL hoga, and then end karenge. Ab khali agar ek cash games ka graph kaisa hona chahiye. Agar like you know, apn aise describe to karte hain, but like you know, ek journey mm-hmm. kaise hoti hai because it helps you see a longer vision. मतलब I have played cash games because of my lack of time, and I've realized that over point, you know, ki yar ek session. एक मंथ अभी कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपको कितना लंबा देख सकते हो लाइक एसआईपी की तरह है सो so, वैसा वाला पॉइंट right, right, हो right. गया सो so, एक पीएलओ के ऊपर पहले बता दो कि ग्राफ लॉर्ड ऑफ माइक्रो स्टेक प्लेयर्स आर नाउ प्लेइंग पीएलओ सिक्स बिकॉज एक्शन ज्यादा हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है वॉट शुड दे बी प्लेइंग लाइक कौन सा फॉर्मेट खेलना चाहिए क्या स्टिक करना चाहिए I mean again part, as we have discussed before, कि इसका एक वन राइट आंसर नहीं है मैं मेरा परस्पेक्टिव दूंगा सो आई फर्मली बिलीव दैट जनरली uh, आपको एक फॉर्मेट पे स्टिक करना चाहिए टिल यू रीच अ सर्टन लेवल ऑफ प्रोफिशियंसी यू डोंट नीड टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड और यू नो द टॉप इन इंडिया और समथिंग बिफोर यू स्विच फॉर्मेट्स बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द गेम एट बिकॉज आप कोई भी फॉर्मेट पिकअप कर लो सम मैकेनिक्स ऑफ पोकर तो एनी वे कॉमन है सो वेन एवर यू कीप एक्सेलिंग ट्राइंग टू बिकम गुड एट वन फॉर्मेट यू एंड अप लर्निंग सम बेसिक फेसेट्स ऑफ पोकर अक्रॉस द बोर्ड वो तो है ही सो uh, so, typically and when you start mixing formats na it, it can um, start introducing mistakes in other areas like let's say i think one common thing is ki when you um, start playing uh, let's say um, plo for example right limp a lot ha ne ha wo ha for example your texas game can be affected for example uh, you might stop going for thin value in texas because uh, your yeah. brain is sort of wired to plo ka hand strength right Uh, वैसे मैंने खुद पेलो नहीं खेला बट दिस आई एम गेसिंग कुड बी कुड बी कुड बी हैपनिंग राइट एंड देर कुड बी अदर थिंग्स इज वेल सो आई वुड टिपिकली से एटलीस्ट गेट यू नो टू अ स्लाइटली अबव बिगिनर लेवल गेट टू इंटरमीडिएट लेवल इन वन फॉर्मेट बिफोर यू स्टार्ट मिक्सिंग इन फॉर्मेट्स एंड ट्राइंग अदर थिंग्स हैविंग सेट दैट लाइक माइक्रोस्टिक्स इज ऑल्सो अ गुड प्लेस टू ट्राई बोथ ऑफ द मिनिशली बिकॉज आप माइक्रोस्टिक्स पे हो आई थिंक उस स्टेज पर जब आपने कोई भी फॉर्मेट को उतने अच्छे से ट्राई नहीं किया माइक्रोस्टिक्स पर आई थिंक यू कैन जस्ट try your hands at pl and see how it is but once you decide to play one format ki aapne apne chalo ek ek hafta khel liya dono but for the next 6 months then still don't continue stick playing to one. both sure stick sure. to one because micro six pe you can uh, make mistakes lose uh, you know much less money and still be okay with it and not be affected uh, you know uh, financially and mentally so uh, that is fine at micro six ki aap dono try kar lo but once you want to play for a sustained duration i think ek format pe stick karna chahiye 
and nice. once you get thoda sa proficient at it then you again you know try plo or some you know 4 5 6 as aajkal to 6 i think is more popular so yeah <laughs> so yeah say so, yeah if if you can just end it with the graph piece and uh, yeah and tell us also a little bit about your coaching that will be nice agar aap bata sako but pehle graph ke bare mein bata do ki kaisa hona chahiye graph aur kitna longer uh, vision hona chahiye aap kitna long vision rakhte ho agar aap aapka bhi bata do to so i think um, like when it comes to um so I, typically long yahan pe would refer to sample size in terms of number of hands sure. so uh, i often see people you know having played uh, 100 1000 hands or 2000 hands and uh, like this happened to me a lot ki they come back to me ki acha see i'm winning at 30 big blinds per 100 uh, i think bahut sahi kar raha hai <laughs> and i'm like ki sorry to temper your expectations ki this sample size has no meaning ki is like 2000 hands mein kya hua hai or even 5000 hands mein kya hua hai or even 10000 for that matter doesn't really indicate ki aapka skill level kya hai aur aap how it, it is going to be for you in the future right so i would typically say um, at least a sample size of 40 to 50000 hands ke baad se you can seriously start looking at uh, your win rate to some extent usme bhi there can be like people can run very hot for uh, those samples matlab uh, 50000 hands in fact i had read this in a um, what was that website i'm forgetting website but uh, it was a technical post by a statistician so in a extreme to extreme case you can be a break even player but end up winning at uh, eight big blinds for 100 for up to 100000 hands right? wow <laughs> right so but i i'm not sure whether he was talking kaun sa rake environment mein baat kar raha tha i think wo thoda low rake environment hoga fir whatever right but the problem is ki like variance is a lot right so to truly get an idea of where you stand you probably need to put in like you know 2 300000 hands and get there right wow uh, but uh, but at least for starters i would say ki play 30 40 50 thousand hands uske pehle don't jump to too much conclusions about your skill level ya aap kaisa kar rahe ho because utna short sample space mein like down swings can itself last for 20000 hands right so agar aapka aap us short span ko dekh rahe ho right even for a good winning player down swing can last for 15 20000 hands right so you might be going through that phase when you started tracking your hands and aap soch rahe ho ki are like kya main itna bura hu uh, am i that bad or am i doing something so massively wrong not necessarily right maybe you could be just going through that phase Correct. similarly uh, up swings could you could be running very hot for some uh, you know phases uh, like you could be running at it happened to me recently like for around 25 30000 hands i was winning at 20 bb for 100 and obviously it just all tanked after that right uh-huh. but that was just a hot run phase and i would be fooling myself agar main us phase ko isolate isolation mein dekho aur socho ki acha this is uh, how i play or this is my skill level right so in the long run you're just going to sort of win at your uh, win rate that's always going to happen uh, and um, yeah the short run will just be deviations from that in either direction and we should not be uh, overly you know joyed or dismayed by either direction So, यार मेरा मेरा एस आई पी का भी ऐसा ही कुछ हाल है यार अभी आपने मेरे को दर्द दे दिया है यार अभी अच्छा चल रहा था ये टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस बारह पंद्रह पे अच्छा भी नहीं लगेगा अभी तो सबको अच्छा चल रहा है आ, अभी तो सारा एकदम कर रहा है जब वापस बारह टका रिटर्न तो अच्छा नहीं लगेगा बट सही है थैंक यू सो मच अभी रूप एंड दिस इज एपिसोड वन ऑफ वट वी आर डूइंग जहाँ हम लोग ने थोड़े हर्ट्स की बात की स्टैट्स आपको ये जो चेक करना है कि मेरे हैंड्स कितने हुए क्या हुए हम लोग ने इतनी सब बातें की वी विल डू अ कवरेज ऑफ दैट ऑल्सो आगे के एपिसोड में ये था कि आपको बेसिकली माइक्रो स्टेक्स पे क्या गलती नहीं करनी है एंड अबीरूप इज अ कैश गेम्स कोच एज वेल विद पोको बुट कैम्प इंडिया एंड आई यू डूइंग इट इंडिविजुअली एज वेल के विथ पी बी सी आई ओनली नो आई एम नॉट डूइंग इट इंडिविजुअली ओके Uh, as of now, I mean, because uh, I mean, at the even at the end of the day, मुझे coaching करने में मजा आता है, but uh, I I still uh, tell Goindi as well that I love playing more than I love coaching. Sure. Because uh, that's always I don't know about always, but at least for for the foreseeable future, that's going to be my first love. That I would always prefer playing than coaching, but of course I love uh, you know coaching players and seeing them improve. So I do a cash game course with PBC as of now, and that's that's it. ऐसे भी ही सिंकिंग या सब मच्छियों को सिखा दूंगा तो फिर मैं लूंगा किससे तो दैट्स द प्लान सो सो आई यूज्ड टू हैव दिस थॉट प्रोसेस लाइक लेट्स से 3 इयर्स अगो बट दैट्स नॉट रियली ट्रू बिकॉज़ इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर लाइक आई थिंक 
in the bigger picture the game itself grows when you start uh, spreading coaching and start spreading awareness and you are also contributing to that in some areas right so uh like i think it just helps the game grow when you make people more aware about how to play and all right correct, so correct sahi hai thank you so much uh this was yep. good uh maza aayega jab please log comment karke batana agar aapko kaisa laga if you have any doubts feel free to ping it and i'll try get uh inputs from him on that as well yeah, uh party wanted to see a graph so i can show you uh aap dikha oh yeah yeah for sure but ab share kar paoge but i don't know share kaise recording hoga but chalo dekhte hain I'm not sure. I can send you a if you can just talk about it, and yeah, we'll take a screenshot later. If you can talk about it, if you can see it and tell us about it, it'll be good. I'll come back. So I mean, uh, see, uh, the difference. There's a stark difference between uh, MTT graphs and uh, you know Correct. cash game graphs. Correct. Uh, MTT graphs are. For, I'm talking about like decent winning players, right? So for decent winning players. Uh, and even for like uh, losing players also, but that slope will be different. But the nature of the graph will be similar. राइट एक का स्लोप ऐसा होगा एक का स्लोप ऐसा होगा एक कैसा होगा सो दैट्स द ओनली डिफरेंस राइट बट इन एनबीटीज इट्स यू नो इट कम्स डाउन इन स्मॉल 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 स्टेप्स फॉर अ प्रीटी लॉन्ग ड्यूरेशन एंड देन इट गोस अप इन ह्यूज जंप्स राइट एंड देन एंड या एग्जैक्टली इन देन इट गो इन कैश गेम्स द द हाईज एंड लोस आर लाइक द अप स्विंग्स आर नॉट लाइक एज सडन एज इन एनबीटीज बट अगेन लाइक uh you won't necessarily be going on a down swing for that long duration right. as well so it's it's going to be much smoother graph uh compared to mtds uh, but again like at the end of the day like if you zoom out over a 1 million uh, hand sample size it might for a good winning player it might look like close to a linear line but once you go deeper you will see plenty of jagged right. ups and downs right. and ups and downs so उटिंग Sure, Thank my you. pleasure. Thanks, Thanks. guys.